മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സബ്ജെക്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ടുഡേ ഈസ് എ റെയിനി ഡേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ട്രൂ എന്നോ ഫോൾസ് എന്നോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഫോൾസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സബ്ജെക്റ്റ് ഇത് ഓരോ കുട്ടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ട്രൂ എന്നോ ഫോൾസ് എന്നോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉണക്ക് ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് അതിന് ട്രൂ എന്നോ ഫോൾസ് എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ ടുഡേ ഈസ് എ റെയിനി ഡേ ഏത് ദിവസമാണെന്ന് പറയാതെ ഇത് ട്രൂ എന്നോ ഫാൾസ് എന്നോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് ട്രൂ ആകാം ഫാൾസ് ആകാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളല്ല ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതല്ല ഇപ്പോഴും ഫാൾസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫാൾസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൾ ആൻസർ ഏതാണ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ നെഗേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം റൈറ്റ് ദി നെഗേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ദി സം ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് സെവൻ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ അപ്പം നെഗേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് ദി സം ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് സെവൻ അത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് ദി സം ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് സെവൻ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ദി സം ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ദി സം ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നുകിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് നേർക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് root 2 is irrational allengil namukku engane eludam root 2 is not irrational ennu eludhiya mudi le root 2 is not irrational ini irrational allengil rational nu parayallo or root 2 is rational idile edu venamengil namukku eludam okay അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും നെഗേഷനാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് റാഷണൽ ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് റാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് നോട്ട് റാഷണൽ എന്ന് എഴുതാം ഓർ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് നോട്ട് റാഷണൽ ഇനി 
റാഷണൽ അല്ലാത്ത നമ്പർ എയ്റ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ ഇറാഷണൽ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം ഓർ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് ഇറാഷണൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ടു ഈസ് നോട്ട് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് നേർക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് റൂട്ട് ടു ഈസ് നോട്ട് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈ നോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി റൂട്ട് ടു ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അടുത്തത് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് നേർക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ നോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി നോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഓർ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോത്ത് ദി ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവ് ദി സെയിം ലെങ്ത് ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതാൻ എന്ത് ചെയ്യണം It is false that ni cherka. It is false that both the diagonals of a rectangle have the same length. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെഗേഷൻ എഴുതാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റിന് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ നോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ നോട്ട് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം വർഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇഫ് ദൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ രൂപം ഇഫ് പി ദൻ ക്യൂ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ഇഫ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ദൻ നെഗേഷൻ പി എന്നായിരിക്കും അതായത് ഇഫ് പി ദൻ ക്യൂ എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരിക പി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും ക്യൂ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ആയിരിക്കും ദൻ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഈഫ് നെഗേഷൻ ക്യൂ അതായത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതുന്നു ദൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം റൈറ്റ് ദി കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നാമത്തത് ഈഫ് എ നമ്പർ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നെയിം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈഫ് എഴുതുക ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് നെഗേഷൻ തുടങ്ങാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് നെഗേഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഇറ്റ് മീൻസ് ദി നമ്പർ എ നമ്പർ എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈഫ് എ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ദെൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നെയൻ ഇനി നമ്പർ നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം വിറ്റെന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നെയൻ അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നെയൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നെയൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ദെൻ എക്സ് ഈസ് സോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈഫ് ചേർക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് നെഗേഷൻ തുടങ്ങുക സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് എക്സ് ഈസ് സോഡ് എക്സ് ഒരു നമ്പറാണെന്ന് ഇവിടെ നമ്പറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവ
തുടക്കത്തിലായത് കൊണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഈ ഫെ എക്സിസ് ഓഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സിസ് ഓഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എന്ത് എഴുതും ഇഫ് എക്സിസ് നോട്ട് ഓഡ് ഇഫ് എക്സിസ് നോട്ട് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ നോട്ട് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ദെൻ ദെൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എക്സിസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എന്താണ് എക്സിസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ദെൻ എക്സിസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ നെഗ ഇഫ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ നെഗേഷൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നെഗേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ആട്രൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സൈസോസ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെ എഴുതും ഈഫ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ നെഗേഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോസ്ലസ് എന്നാണ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഐസോസ്ലസ് എന്ന് തുടങ്ങാം ഇഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഐസോസ്ലസ് ദെൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ആട്ടറൽ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എന്താണ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ആട്ടറൽ ഇനി നമ്മൾ ഇറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ആട്ടറൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫെൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ദെൻ എൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫാൻസ് എൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ഈഫ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ നെഗേഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് എന്താണ് എൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ദെൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നെഗേഷൻ ദെൻ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദി ഇൻറ്റിജർ എൻ ഈ സോഡ് ദെൻ എൻ സ്ക്വയർ ഈ സോഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെ എഴുതണം നമുക്ക് ഈഫ് തുടങ്ങാം ഈഫ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ഓഡ് അപ്പോൾ എന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എൻ ഇൻറ്റിജർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഈഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ഈഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ദെൻ ദ ഇൻറ്റിജർ എൻ ഈസ് നോട്ട് ഓഡ് ദെൻ ദി ഇൻറ്റിജർ എൻ ഈസ് നോട്ട് ഓഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെ എഴുതും ഈഫ് ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ ഫസ്റ്റിൻ്റെ നെഗേഷൻ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഇഫ് പി ദൻ ക്യു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിംബോളിക് ഫോമാണ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ഇഫ് പി ദൻ ക്യു എന്നുള്ളത് ഇഫ് പി ദൻ ക്യൂവിൻ്റെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എന്താണ് ഇഫ് നെഗേഷൻ ക്യു ദൻ നെഗേഷൻ പി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗേഷൻ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ഓഫ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഈസ് നെഗേഷൻ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി ഈ നെഗേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നത് ഈ സിമ്പിൾസ് നെഗേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് പോലെ തന്നെ കോൺവേഴ്സ് എഴുതാനും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് കോൺവേഴ്സും ഇഫ് പി ദൻ ക്യു ഇഫ് ദൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ നോക്കുക കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് പി ദൻ ക്യു ഈസ് ഇഫ് ക്യു ദൻ പി ഇഫ് പി ദൻ ക്യൂവിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ക്യു ദൻ പി അതായത് ഈഫിനോടും ദെന്നോടും ദെന്നാണ് ഈഫിനോടും ദെന്നോടും ചേർന്ന് വരുന്ന പാർട്സ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾസിൽ ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം ഇഫ് പി ദൻ ക്യൂ എന്നുള്ളത് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് സിമ്പിൾസിൽ എഴുതാം കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഈസ് ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് പി ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതായാലും ക്വസ്റ്റ്യ
ഈഫിൽ തുടങ്ങുക സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എഴുതുക ഈഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ ഇപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയണം ഈഫ് എ നമ്പർ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ ദൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദൻ ദി നമ്പർ എൻ ഈസ് ഈവൻ ഇഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ദൻ ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇഫ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇഫ് ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ ദൻ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ഇഫ് ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ ദൻ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ If x is an integer and x square is even, then x is also even. So, this is the converse of the number. If second part, second part of x is even. So, we will say that x is an integer and x square is even. If x is an even integer, then we will say x is an even integer. So, we will say that x is an even integer. Then, ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എക്സിസ് ആൻ ഇൻഡിജർ എന്നുണ്ടാകും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എക്സിസ് ആൻ ഈവൻ ഇൻഡിജർ ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇൻഡിജർ എന്ന് എഴുതാം ഇഫ് എക്സിസ് ആൻ ഈവൻ ഇൻഡിജർ ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി കമ്പോണൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ചണ്ഡീഗഡ് ഈസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഹരിയാന ആൻഡ് യു പി അത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചണ്ഡീഗഡ് ഈസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഹരിയാന ആൻഡ് യു പി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കമ്പോണൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതാം ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഹരിയാനയുടെയും യു പിയുടെയും ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ചണ്ഡീഗഡ് ഹരിയാനയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ആ കമ്പോണൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കമ്പോണൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നമ്മൾ സാറിന് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് പേര് കൊടുക്കുന്ന പിയും ക്യൂ ഒക്കെ ആണ് പി ചണ്ഡീഗഡ് ഈസ് ദി capital of haryana ni adutha endana chandigarh is the capital of up okay